বাংলা ভাষাভাষী হয় বাংলাদেশ আর কলকাতার মানুষদের মধ্যে আলাদা একটা টান আছে ক্রিকেটে দাদা খেত সৌরভ গাঙ্গুলি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয় বেশি খুশি বাংলাদেশের ভক্ত সমর্থক কেননা বাঙালি সৌরভ বাংলাদেশের ক্রিকেটকে ভালো বুঝবেন সেটি স্বাভাবিক ভারতের সাবেক অধিনায়ক প্রিন্স অব কলকাতা ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিসিসিআই সভাপতি হওয়ায় বিশেষ সুবিধা পাবে বাংলাদেশ ভারতের সাথে বাংলাদেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্কের আরও উন্নতি হবে বলে মনে করেন মিডিয়া কমিটি চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস ভারতের সাথে বাংলাদেশের ক্রিকেটের সম্পর্ক আগে থেকে মজবুত টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার পর প্রথম টেস্ট ম্যাচে দাদার অধিনায়কত্ব করা ভারতের সাথে খেলে বাংলাদেশ সে সময়ের বিসিসিআই সভাপতি প্রয়াত জাগমোহন ডালমিয়ার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ায় এমন সুযোগ পায় বাংলাদেশ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ভালো থাকলেও ভারতে তেমন একটা সিরিজ খেলা হয়ে ওঠেনি বাংলাদেশের পক্ষে সৌরভ গাঙ্গুলি বিসিসিআই সভাপতি হওয়ায় ভারত বাংলাদেশ ক্রিকেটের সম্পর্ক কেমন হবে জানতে চাইলে বিসিবির মিডিয়া কমিটি চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস বলেন বিসিসিআইয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সম্পর্ক আগাগোড়া ভালো যারা এখন বর্তমানে আছেন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো আগে যারা ছিলেন তাদের সঙ্গেও ভালো ছিল সৌরভ গাঙ্গুলি একজন বাঙালি আর সাবেক ক্রিকেটার সেজন্য নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য বাড়তি একটা সুবিধা আমরা পাব তিনি আরও বলেন তার সঙ্গে কোন একটা ইস্যু নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে আমরা স্বচ্ছতা নিয়ে করতে পারব কারণ সে একজন সাবেক বাঙালি ক্রিকেটার আর এখানে আমাদের অনেকের সঙ্গেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে বাংলাদেশে অনেকবার খেলে গিয়েছে সে খুব কম বয়সে আমাদের এখানে তার একটা আত্মার সম্পর্ক আছে অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আশা করি এগুলো নিঃসন্দেহে কাজে লাগবে একদিকে বিসিসিআইয়ের দায়িত্ব হাতে নিচ্ছেন সৌরভ অন্যদিকে ভারতের কলকাতায় ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেনে প্রথমবারের মতো টেস্ট খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ এই টেস্টটি ঘিরে আলাদা উৎসাহ উদ্দীপনা কাজ করছে এবার শোনা গেল আরও চমকপ্রদ এক খবর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার ঐতিহাসিক এই টেস্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি কলকাতায় জনপ্রিয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার ছেপেছে এমন খবর আগামী ২২ নভেম্বর শুরু হবে ইডেন টেস্ট আনন্দবাজার জানিয়েছে সেই টেস্টকে উৎসবের আমেজে রাঙিয়ে দিতে চান নতুন বোর্ড প্রেসিডেন্ট তাই শেখ হাসিনার কাছে তিনি আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দপ্তর থেকে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এখনও কোনো উত্তর না দিলেও দ্রুতই সেটা দেয়া হবে বলে মনে করছে কলকাতার পত্রিকাটি আগ্রহ তৈরি হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে এই টেস্ট ম্যাচের উদ্বোধনে কে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নাকি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা দুজনকেই একসঙ্গে দেখা যাবে এই ঐতিহাসিক মঞ্চে এ নিয়ে আগ্রহ বেড়ে যাওয়ার কারণ বোর্ড প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে সৌরভ নয়াদিল্লিতে অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠক করেছেন যার পর জল্পনা শুরু হয়েছে তিনি নাকি আগামী দিনে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন যদিও সেই সম্ভাবনা ওড়িয়ে দিয়েছেন সৌরভ এদিকে আসন্ন ভারত সফরকে সামনে রেখে টি টোয়েন্টি সিরিজের জন্য পনেরো সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি দলে ফিরেছেন দেশসেরা ওপেনার তামিম ইকবাল স্পিনার আরাফাত সানি ও পেস বোলার আলামিন হোসেন ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ শেষে শ্রীলঙ্কায় তামিম ইকবালের নেতৃত্বে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলে বাংলাদেশ কলম্বোতে অনুষ্ঠিত সেই সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ হওয়ার পর দেশে ফিরে দুই মাসের ছুটি নেন তামিম ছুটিতে থাকার কারণে ঘরের মাঠে সবশেষ আফগানিস্তানের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্ট এবং আফগানিস্তান জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় টি টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে পারেননি তামিম ছুটি কাটিয়ে ভারত সফরে ফিরছেন তিনি চূড়ান্ত দলে জায়গা হয়নি জাতীয় দলে তারকা ব্যাটসম্যান সাব্বির রহমানের তিনি সবশেষ ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় টি টোয়েন্টি সিরিজে প্রত্যাশিত পারফরমেন্স করতে পারেননি যে কারণে ফাইনাল ম্যাচে বাদ পড়েন সবশেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচে খেলে পনেরো চব্বিশ ও এক রান করে আউট হন সাব্বির এমন হতাশাজনক পারফরমেন্সের কারণে নির্বাচকরা তাকে ভারত সফরে দলে রাখেননি তামিম ইকবাল ছাড়াও ভারত সফরে টি টোয়েন্টি দলে ফিরছেন আরাফাত সানি দুই সালে ভারতে অনুষ্ঠিত টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছিলেন সানি তিন বছর পর আবারও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন এই বাহাতি স্পিনার চলমান জাতীয় লিগের প্রথম রাউন্ডে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন সানি দুই ইনিংস মিলে চট্টগ্রাম বিভাগের বিপক্ষে একশো একষট্টি রান দিয়ে সাত উইকেট শিকার করেন তিনি তার বোলিংয়ে সন্তুষ্ট বিসিবি নির্বাচকেরা যে কারণে ভারত সফরে দলে রেখেছেন তেত্রিশ বছর বয়সী এই স্পিনারকে ভারত সফরে দলে ফিরেছেন পেস বোলার আলামিন হোসেন তিনিও আরাফাত সানির মতো তিন বছর পর দলে ডাক পেলেন সবশেষ দুই হাজার ষোলো সালে ছাব্বিশ মার্চ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে কলকাতায় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলেছিলেন উনত্রিশ বছর বয়সী এ পেসার ভারত সফরে টি টোয়েন্টি সিরিজে অভিষেক হচ্ছে তরুণ উদীয়মান ক্রিকেটার নাইম শেখের আগামী তিন নভেম্বর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে টি টোয়েন্টি ম্যাচের মধ্য দিয়ে সিরিজের আনু
7 ও 10 নভেম্বর রাজকোট এবং নাগপুরে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টি-20 ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে এরপর হবে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ